El tema de hoy es eh, 13 de junio, es una cuarta sesión, sumas parciales y llegas para las series, que es el, que es el gran tema que estamos viendo en esta parte del curso. Series y secuencias. Entonces, ya lo puse ahí en, en el grupo de Facebook. No hay solicitudes pendientes. Luego de repente se si queda cansado todavía por esto. Esto es el... Ah, pues está, aquí está el en Twitter. Ahí está el tweet. Ahora, y están las imágenes de los apuntes del libro que estamos usando como guía principal para el curso. Continuemos entonces viendo sumas parciales. Si sí, dije eso, ¿verdad? Sumas parciales y reglas para las series. Lo último que vimos fue, fue esto. Y quedó ahí una actividad con el tablero de ajedrez. ¿Sí? Sí, 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 sí. No me estoy equivocando el curso, no va. Eh, que luego me hago bolas. Yo solo, no necesito ayuda. Here we'll be looking at the partial sums of series. Suppose you have the series A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 and so on. A partial sum is the sum of the first few terms of a series. So for this series here, the first partial sum, which we can write as capital A1, is the sum of the first one terms, which is just A1. The second partial sum, or A2, is the sum of the first two terms, so that's A1 plus A2. The third partial sum is the sum of the first three terms. A4 is the sum of the first four terms. A5 is the sum of the first five terms, and so on. Let's look at a numerical example. For this series, we're adding up the square numbers from 1 to 25. A1 is the sum of the first terms, so that's 1. A2 is 1 plus 4, or 5. A3 is 14. A4 is 30. What's A5, the fifth partial sum for this series? Bien, ¿cuál es la quinta? La quinta. Es una serie con cinco términos y lo que nos está poniendo aquí es, son, no, no es a minúscula su índice 1, a minúscula su índice 2, sino que a mayúscula nos está representando la suma de, en este caso del primer término, 1 más nada es 1. En el segundo, abajo del segundo, A mayúscula subíndice 2, nos está poniendo el 5, porque el 5 sería 2 más 1. La suma de los primeros dos términos sería 5. 4 más 1, 4 más 1, 5. El tercer término es 9, entonces A mayúscula subíndice 3, que es 14, sería la suma de A1, sub, A minúscula, uh, A minúscula subíndice 3 más A minúscula sobre índice 2, más A minúscula sobre índice 1, de acuerdo a la nomenclatura que vimos en las sesiones anteriores. Que sea A1 más A2 más A3 me da A mayúscula 3, que en este caso es 15. Es decir, es la suma del primer término, o la suma de los primeros dos términos, o la suma de los primeros tres términos, de toda la serie que tengo. No es la suma de todos, o la suma total, sino la suma de una parte de ella, por eso se llama la suma parcial. Entonces, A mayúscula subíndice N sería la suma parcial hasta esa N, hasta ese enésimo término de la serie. ¿Cuál es entonces para esta serie la quinta suma parcial, o sea, la suma hasta el quinto término de los términos de la serie? 55. 55. Correcto. Right. It's 55, the sum of the first five squares. Let's find a formula for partial sums using sigma notation. If you have an infinite series, then the sum, which we're indicating with a capital A, is the sum from k equals 1 to infinity of a k. This expression says to add up all the terms from 1 to infinity. Which of the following is then an expression for the nth partial sum, a n? Entonces, esta sería una suma de una serie hasta infinito término. Y se representa como la sumatoria de los A de, de términos desde, I, desde K igual a 1 hasta infinito. Para una suma parcial hasta el enésimo término, ¿cuál sería la expresión? 
¿cuál de esas cuatro opciones sería la expresión para una suma parcial? Hasta el enésimo término. Le decimos enésimo porque es el n. Si fuera p, sería el pésimo término. ¿Qué bueno, usamos la n y no la p? A sub índice n, o sería la sumatoria de los a términos de k desde k igual a 1 hasta n, o de los k términos desde k igual a 1 hasta n, o de los n términos desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Cuál de esas cuatro opciones suena o se ve razonable? La segunda. ¿Correcto? Right. It's just like the expression for summing all the terms, except now we're summing the terms from 1 to n, not infinity. For any series, whether it's a finite series or an infinite series, this is the expression for the nth partial sum. Next, let's put partial sums to work. Let's return to our series that's a sum of all the squares. And now let's say you want to add all the squares from 50 squared to 100 squared. Which of the following is an expression that equals this sum over here in terms of the partial sums of the original series up here? Bien, usando las sumas parciales para las series de estos números al cuadrado, ¿cuál de las siguientes expresiones sería igual a esta suma? A esta suma. Desde aquí. Bueno, desde aquí ya está. 50 al cuadrado más 51 al cuadrado hasta 100 al cuadrado. ¿Cuál? Tenemos esas dos series. La tercera. O sea, A, a sub 100 menos A sub 49 nos daría A 50 hasta 100. Right, it's A100, which is the sum of the squares from 1 to 100, minus A49, which is the sum of the squares from 1 to 49. That leaves you with the sum of the squares... La pregunta es por qué. ¿De dónde salió? ¿Por qué la tinaste o realmente lo deduciste? To find the sum of the infinite series, you add up all the terms from k equals 1 to infinity. But for a partial sum, we're just adding up all the terms from A1 up through a capital N. So we're going to write a similar summation. No me suena. No es esta. Oh, oh. Sí es esta. We want to find the sum of the squares from 50 to 100. Let's write them all out. So we have 1 squared plus 2 squared plus 3 squared. Okay, let's skip a couple. Plus 49 squared plus 50 squared plus 51 squared. Let's skip a few more plus 100 squared. Okay, so what we want is this sum over here, the 50 squared to the 100 squared. And we can get that by taking all the squares from 1 to 100, which would be the 100th partial sum of this series here, and we can subtract off this part that we don't want from 1 to 49. So that's minus A49. And that'll leave us with just this part. The 50 squared to the 100 squared. So 50 squared plus 51 squared and so on to 100 squared is equal to A100 minus A49. Es decir, tendríamos la sumatoria de todo, la serie, y como nos interesa nada más este segmento, le restamos el segmento anterior. Ahora sí, continuemos. Right, it's A100 which is the sum of the squares from 1 to 100, minus A49, which is the sum of the squares from 1 to 49. That leaves you with the sum of the squares from 50 to 100, which is equal to this expression here. Can you figure out what this expression is equal to? Remember that the sum of the first n squares is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 over 6. Bien. Ahora, ¿cuánto sería entonces la suma de esa serie? De esa serie parcial de la serie total, desde 1 al cuadrado hasta 100 al cuadrado, nos interesa este resultado. ¿Cuánto, cuánto es? 
¿Cuánto suma? ¿Cómo lo resolverían? Necesitamos A sub 100 menos A sub 49. La fórmula general es A sub N es igual a N por N más 1 por N, 2N más 1 entre 6. Eh, y tenemos 2 A sub N. Entonces necesitaríamos obtener estas dos y luego restarlas. Vamos a ver rápidamente para poder avanzar. Como Yikes. This one looks like a lot of work. Okay. If we want to find A100 minus A49, let's break it up. Let's first find A100 and let's find A49. So A100, using this formula over here, is 100 times 100 plus 1, or 101, times 2 times 100, which is 200 plus 1, so times 201 over 6. Let's use a calculator to see what that's equal to. 100 times 101 times 201 divided by 6. Okay, 338350. 338350. Okay, now let's find A49. So that'll be 49 times 49 plus 1, which is 50, times 2 times 49 plus 1, that's 99 over 6. Let's see what that's equal to. 49 times 50 times 99 divided by 6. 40,425. So this is equal to 40,425. Okay. Try subtracting these two and see what you get. Uh, a ver, hagan esta resta, que ya sería A sub 100 menos A sub 49. 338,350 es un poco grande la suma. Menos 40,425, que es el segundo segmento. El segmento es 50 al cuadrado hasta 100 al cuadrado. Y nos da... 297,000, ¿cuánto? 925. Entonces, entre ellos y nosotros, lo resolvimos más rápido. Excellent. The 100th partial sum equals 338,350, while the 49th partial sum is 40,425. Their difference is 297,925. And that's the sum of the squares from 50 squared to 100 squared. Entonces, esta es la forma de resolver segmentos o partes de, de sumatorias de series. Si no nos interesa toda la serie, sino solamente un segmento, pues así es como lo podemos determinar. Ahora vamos a ver las reglas para simplificar series. ¿Cómo simplificamos series? Sometimes you'll encounter series that are pretty complicated. Here we'll talk about a few ways to simplify them. Let's start things off with an example. Here's the series n plus 2 to the n for n equals 1 to 4. What's the sum of this series? Bien. Eh, la sumatoria de n más 2 a la n desde n igual a 1 hasta 4. ¿Cuál es la suma? Desde n igual a 1 hasta 4. Entonces teníamos que sustituyendo 1 más 2 a la 1, que será más 2, sería 3. Más eh, 2 más 2 al cuadrado, sería 6. 2 más 1, 2 es 6 más 2 más 6. ¿El primer término cuánto fue? 2 menos 1 al cuadrado. No. No, a ver, déjame resolver. 1. 1 más 2 al cuadrado, 1 más. Eh, a la 1, perdón. 1 más 2 es 3, ¿no? 3. Luego 2. Así sí, 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4
Entonces, el segundo término es 6. El tercer término, o sea, 3, eh, 2 al cubo es 8. Más 2, 10. Yo, más 3, oh, 11. 4, 4 2, al cuadra, 2 a la cuarta es 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Cuánto es? La suma total. La sumatoria. Sí. Correcto. Right. If you add up all the terms, you get 40. What happens if we look at the sum of the n terms by themselves and the sum of the 2 to the n terms by themselves? What do they add up to? Ahora, ¿qué sucede si de este binomio obtenemos la sumatoria de cada término del binomio? ¿Cuál de estas cuatro opciones? Fíjense que cada una de ellas me da 1 y 3, si es la suma, 1 más 3, 1 1 más 3, 39. 1 más 39 me da 40. 4 más 36 me da 40. 10 más 30 es 40. Y 16 más 24 es 40. ¿Cuál de estas cuatro es cierta para estas dos? La tercera. La tercera. Creo. ¿Crees bien? Aquí no, entonces no es cuestión de creer o de fe. Es cuestión de verificar si es, de, si es cierto. Más bien, de verificar. Ver que sea cierto. Verificar viene de verdad. De veras. Yes, the sum of the n terms is 10, and the sum of the 2 to the n terms is 30. Notice that 10 plus 30 equals the 40 up here. So it turns out that the sum of the series of n plus 2 to the n equals the sum of the series of just the n plus the sum of the series of just the 2 to the n. Now let's see why that is. Let's look at the sum of two series, a n and b n. Over here in the sigma notation, we're not saying for which values of n the sum starts and stops, because it's not important for what we're about to do. You can imagine any starting and stopping points for this sum. Let's consider the first few terms in this sum, and let's call them a1 plus b1, a2 plus b2, and a3 plus b3. We're adding them all together. Since we're adding everything together, we can get rid of the parentheses. And let's also rearrange the terms so that the a's are next to each other and so that the b's are next to each other. So this sum looks like the sum of the a's plus the sum of the b's. We can rewrite the sum of the a's in sigma notation. And let's do the same for the b's. So whenever you're adding terms inside the sigma notation, you can separate those terms into their own sums. What do you think is another way to write this sum when you're adding up the differences between the A terms and the B terms? Bien, entonces, en el ejemplo anterior pudimos ver que la sumatoria de un binomio es igual a la sumatoria de los términos de cada binomio. Es un binomio donde los términos se están adicionando. ¿Qué sucede, qué sucede si los términos en lugar de sumarse se están restando. En lugar de hacer una adición es una sustracción. Sería alguna de estas equivalente a esta. Lo mismo, ¿no? Porque sigue siendo la suma. Eh, Tú dices que la primera dice que la no, misma. O sea, la, la... Ah, la segunda. Sí. Ok. Exactly. If you write out the first few terms o sea, of the que... series, you can see that it's equal to the sum of the eight. O sea que si, por ejemplo, estuviera dividiendo, sería lo mismo. Eh, espérate, espérate, vamos por partes. Vamos por partes. Eh, creo que un, un, un problema que genera esa tradicional forma de ver a las matemáticas en el, en el sistema escolarizado, eh, en la educación en matemáticas, viene de el hecho eh, más de la forma en la que suele eh, enseñarse o mostrarse o presentarse en las escuelas de la matemática a las personas desde que son niños esto me recuerda esta imagen que les voy a poner aquí creo que pone si sí, ya va a poner. ¿Quién está colocando los libros de matemáticas en la sección de horror? Este. 
porque, porque hay una frase por ahí desde el punto de vista de las ciencias sociales o de la cultura en las que hay quien afirma que la gente teme a lo que desconoce la gente teme a lo que no conoce la gente teme a, la, a lo que es extraño a lo que no entiende y muchas veces la forma en la que se presentan las matemáticas en la escuela es de una manera realmente incomprensible entonces no lo, no lo conozco, no lo comprendo uy qué miedo y aparte eh, después del primer examen les ponen ahí números feos bueno, números muy pequeños, ¿no? ¿Sí? los resultados de, lo, de las evaluaciones o los, de las examinaciones, más que evaluaciones, son desagradables para los que quieren aprender, pues la gente se frustra, se enoja, se asusta y le suele tomar temor, realmente temor a las matemáticas desde muy pequeños y ese temor se refuerza, no solamente no se resuelve, sino que resuelve, se, se refuerza con los años. A los niños se les eh, empiezan a presentar los las matemáticas como números desde el preescolar, desde que les enseñan a contar. ¿Sí? Eh, recuerdo que cuando era yo niño, por ahí alguien decía, yo todavía me acuerdo, imagínense, no quise que nací en nuestro canal, este, <risa> pero uh, no pues fue en primero de primaria, ahora por el estilo uno de mis compañeros de productora maestra, maestra, entonces vamos a aprender a, a contar hasta el 100, 100. nos habían enseñado a contar hasta el 100. Y mi compañero quedé más allá, entonces pensaba que desde el 100, 101, 102, 103, 110, 150, 170, después del 190 voy a seguir el 100, 100. <ríe> Muy lógica forma de pensar al ver la estructura del, del lenguaje para nombrar a los números. Entonces, eh, muchas veces no, en las escuelas no se muestra de manera idónea ni de manera sencilla o entendible el conocimiento matemático y si eso pasa en la aritmética que es la parte elemental eh, luego su, se, se refuerza ese temor en la geometría incluso en la geometría plana que es supuestamente la más sencilla y sí es la más sencilla y luego eh, tenemos que abordar la matemática este, en espacios no planos en espacios de una matemática esférica este, eh, Luego, es, todo, es, todo es primaria, cuando se llega a la secundaria se enfrenta con el álgebra de la trigonometría y cuando tienen el tino en la bachillerato, en la preparatoria de ir a áreas de ciencias o de matemáticas, entonces se enfrentan al cálculo y llegan a lo más extraño, es que quienes llegan a pasar toda esa serie de obstáculos, llegan a las universidades a estudiar carreras de ciencia y tecnología ciencias eh, biológicas, químicas, físicas, ingeniería, etc. Eh, siendo capaces de resolver los problemas, quizás hasta sin temor a las matemáticas, pero frecuentemente con una, sin una comprensión real de lo que es la matemática. Y yo hoy, hoy, hoy me, que me levanté en la mañana, me quedé, después de la, este comentario que les dije que me hizo un profesor de matemáticas, me quedé pensando a partir de una aseveración que él me hizo fue ¿la matemática es una ciencia? ¿la matemática es una forma de filosofía? a veces decimos que la matemática es una herramienta que es la matemática si recordamos que el modelo del mundo que teníamos antes de 1543 cuando se publicó o 1510 cuando lo escribió Copérnico, el sistema del universo conseguido era un universo geocéntrico y estaba descrito matemáticamente y la realidad descubierta a través de evidencias posteriormente demostró que el modelo geo matemático geocéntrico estaba errado y la matemática bueno, el curso, el, el curso es de matemáticas, no, no, si lo que se ve de las matemáticas, tú ya puedes discutirlo, pero ¿qué vas a decir? Me interesa. Ah, yo creo que es una herramienta, pero que depende del enfoque que le des. Hay que preguntarle a un matemático, a un físico de las matemáticas, o a sea, un filósofo, o ¿eh? un físico, un filósofo de las matemáticas. La física es que pensé en el directo, a veces, no, que la física empezó como filosofía. Porque puedes tener una gran ecuación, pero si no la picas en algo si no interpretas algo con esa ecuación 
algo real, ¿no? Sí, algo existente. Que quiera comunicar algo con eso, mientras no Cabríamos, estaríamos juntando en el ámbito como en el, el caso de la, del arte de las letras, de las artes literarias, eh, expresando fantasías. La novela, muchas novelas son fantásticas, no describen hechos o fenómenos reales, sino los cuentos, los cuentos de los hermanos Grimm, describen eh, este, eh, eh, sirenas. Bueno, no, hay una fórmula que creó un militar matemático que describe el modelo de Dios, ah, que comprobaba que existía Dios a partir del modelo matemático. Hay una anécdota, hablando de eso, hay una anécdota, y esa anécdota la, 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 la narran quienes estuvieron ahí presentes. Eh, un filósofo francés, estando en, creo que en la corte rusa, donde estaba como asesor un matemático alemán, eso fue en el, me parece que fue en el siglo XVIII o XIX, le dicen cuando vivió hoy, hoy el matemático de la letra del número E, alemán, eh, porque él estuvo un tiempo como asesor de la corte rusa. Y la anécdota, en la anécdota se, se le menciona. No recuerdo quién era el filósofo francés. El filósofo francés era un filósofo ateo. Entonces, estando en la corte discutiendo con la reina sobre la existencia o no de Dios, la reina llamó a Euler y, le, y Euler llegó haciéndole una aseveración matemática al filósofo, el filósofo no tenía formación matemática. Y entonces, por decir algo, Euler dijo algo así como, A igual a B, entonces Dios existe. El matemático se disculpó y se retiró de la corte. Y, y todavía, todavía, eh, esto lo abordo yo en este, mejor no me salgo de aquí. O si no, me salgo ya lo cambié. ¿Cuándo me, no me va a salir? Voy a, Sometimes you'll count. Me voy a regresar rápido. ¿De aquí cuánto era? ¿La suma? 40. No lo voy a conectar en otro lugar. Right. If you... Ahí está, aquí era 30 más 10, 10 más 30, más no, menos 30 más 10. Yes, the sum of... Sí, sí, este dice que sí. Y aquí estamos esto por resolver, ¿no? Ya vemos no, sí, la segunda. Exacto. Exacto, sí, sí. Y aquí nos quedamos en esto. Ah, no es cierto, todavía no lo podemos. Exacto. If you write out the first few terms... Aquí en esta parte. Voy a... Quiero mostrarles un libro que algunos afirman que es el libro, el libro fundacional de la ciencia moderna. El libro fundacional de la ciencia moderna. Ah, hoy en 1707. 1707, entonces fue el siglo XVIII. Vivió a lo largo del siglo XVIII. Eh, bien. Libros. Y el libro que les quiero mostrar: Aristóteles, eh, Aristóteles Platón, Platón, Xenofón, Leonardo, René Descartes. Este dice en algunos que es el libro fundacional de la ciencia. El discurso del método para correctamente conducir la razón en búsqueda de la verdad de las ciencias. Autor, René Descartes. El discurso del método para correctamente conducir la razón en búsqueda de la verdad y de la verdad en las ciencias por René Descartes a mí lo que me sorprendió cuando empecé a leerlo fue la, el prefacio o la introducción por parte del autor en este el discurso del método dicen que es el, el, el método científico para conocer la verdad en las ciencias o sea, el método científico este es el texto fundacional del método científico, científico que muchos actualmente afirman que es la base de la ciencia, el método científico. Y de por arte, por tanto, Descartes, que hemos mencionado, las cuatro jornadas cartesianas, era matemático, además de filósofo, eh, sería el, este, un texto indispensable que debe leer cualquier matemático y científico moderno. 
dice en este discurso que parece ser muy largo para leer eso de una, leerlo de una sentada eh, en español moderno ¿sí? o de una sola vez eh, está dividido en seis partes y en la primera encontraremos varias consideraciones respecto a las ciencias en la segunda las principales reglas del método por medio del cual el autor ha descubierto no, el, del método que, que el autor ha descubierto en la tercera algunas de las reglas de la moral por medio de las eh, que él ha deducido a partir de este método lo curioso es que deduce las reglas de la moral a partir de este método del método científico en la cuarta los razonamientos por medio de los cuales él establece la existencia de Dios y de la demanda. Ya no entendí. Ya no me quedo con la quinta, ya no les iba a la quinta y a la sexta porque ya, ya me paró de cabeza. Tengo que repensarlo. Tengo que, leer, que releer, releerlo y ubicarlo en el contexto histórico en el cual Descartes escribió este libro en el siglo XVII. O sea, cómo era la mentalidad, el pensamiento, la cultura europea en el siglo XVII. El mismo siglo en el que vivió Newton, el segundo pilar de la fundación de la, de la, de, de, de la, de la física y el pilar moderno donde se construye la matemática moderna. Si bien construimos mucho con base en, la, en, la, en el álgebra, de origen árabe, en la trigonometría enriquecida por los árabes, el curso, este curso que estamos llevando ahorita, está, eh, el objetivo central es el cálculo de Newton, el cálculo descubierto simultáneamente por Newton y Leibniz. ¿Sí? Y cuando uno lee sobre esta historia, pues nos entera que no solamente Descartes hace este tipo de afirmaciones, sino que el mismo Newton, nuestro padre matemático Newton, fue más teólogo que matemático. Escribió más textos sobre teología que sobre matemáticas. ¿Cómo era el pensamiento en la sociedad europea en los siglos XVI, XVII y XVIII? Y cómo, sobre todo a lo largo del siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual se desarrolla, empieza el verdadero desarrollo del impacto de la... De, de, de la revolución industrial como la revolución industrial que se da originalmente en Europa en esa misma Europa empieza a ser el motor del cambio en, la, en el pensamiento filosófico en la sociedad europea y luego se extiende este resto del mundo entonces es importante no solamente quedarse con Ay, es muy importante estudiar matemáticas es muy importante estudiar ciencia y más si uno va a ser científico pero también es importante enterarse de lo que sucede en el mundo y lo que sucedió en el mundo en el pasado es decir, aún siendo uno científico o matemático es muy sano hasta culturalmente hasta profesionalmente pues reestudiar o estudiar quizá no a detalle pero sí en, eh, en ciertos aspectos quizá muy relacionados con la ciencia y con las matemáticas la historia de la humanidad la historia del desarrollo de la ciencia y de las matemáticas para que uno se sienta un poco menos este, tan valiente, ¿no? un poco más firme en lo que uno está haciendo. Entonces, después de esta pequeña reflexión filosófica, matemática, científica, <laughs> continuemos con el cálculo. Exacto. Si you write out the first few terms of this series, you can see that it's equal to the sum of the a's minus the sum of the b's. Ok, now suppose you're adding up a series where each term is multiplied by a constant number c. What's an equivalent way to write this series? Bien. Entonces, ya vimos la regla para las sumas, que se aplica también para las sumas de números negativos. Finalmente, este es un número, neg este es un número negativo en un binomio. Un, la, la, sea la adición de un número negativo y de un número positivo. O de una serie de números negativos y una serie de números negativos. Eh, ¿Qué sucede en, cuando tenemos una serie multiplicada por una constante? O un coeficiente. ¿Cuál es el equivalente, la forma equivalente de escribir? esa sumatoria bueno la tercera 
Tú dices, claro, primero alguien propuso la tercera. Pues no es. Tú decías la primera. Sí, la primera. Vamos a ver. Right si again. You can pull the constant out of the sum. Bueno, eso parece psicológico. ¿Sí? Por dogma de fe. Palabra de... Ahí está. Así es, se saca de la sumatoria. Pero ¿por qué? Vamos a regresar para ver por qué se saca la constante o el coeficiente de la sumatoria. Let's write out the first few terms again. So this will be equal to c times a1 plus c times a2 plus c times a3 and so on. And each term will have a c in it, so we can factor out all the c's. So this is equal to c times a1 plus a2 plus a3 and so on. So that's equal to c times this expression, which is the sum of all the a's. Como es un número constante que se adiciona a los términos, es un factor constante, se puede factorizar. Mientras a factorizarlo, lo sacamos de la sumatoria. No es palabra de Dios. Right again. You can pull the constant out of the sum. Last question. Say you're adding up terms that are the products of a's and b's. How can you rewrite this series? Ahora tenemos el pro, la sumatoria del producto de, do, de, las, de los términos. Recordemos que eh, la división es eh, podemos en, en, interpretarla como la, el producto de números racionales. Entonces, ¿cuál sería la forma equivalente de escribir? En este caso, el product, la sumatoria del producto. La tercera. Vamos a ver por qué. La correcta es ninguna. Ok. To evaluate this sum, let's look at the first few terms and try to find a pattern. It's A1B1 plus A2B2 plus A3B3 and so on. Well, this expression down here is definitely not just the sum of the a's plus the sum of the b's. And it's not the sum of the a's minus the sum of the b's. It could be the sum of the a's times the sum of the b's, or it could be none of the above. So let's take a closer look at this third expression here. It's the sum of the a's, which is a1 plus a2 plus a3 and so on, times the sum of the b's, which is b1 plus b2 plus b3 and so on. So if we multiply these two expressions at the top here, the first term we get is a1 times b1, which shows up down here, so that's good. Now let's multiply this first term by this term over here. So we have plus a1b2, and we'll have lots of other terms here. But this second term here, a1b2, shows up nowhere in this bottom expression. So that means that this expression up here and this sum down here are not the same. So that makes it look like none of the above is our choice. No es tan directo. Entonces, para la suma es así, para el resto es así, para el producto es para un coeficiente es así, para un producto ya no fue. Y ahí está la demostración de por qué no. In general, if you're adding up products of terms, you'll get a different result if you multiply the sums of the individual terms. So this expression and this product are not equal.